在不少网友的印象里，王一博走的都是高冷的风格，就连同公司的程潇也曾吐槽表示，走到王一博身边，感觉空气都下降了二十度。但遇到街舞之后的王一博，却展现出自己性格的另一面，反差感十足。在街舞选手 battle 时，一向高冷的王一博担任起了氛围担当，全程变身尖叫机，全程表情包放送到停不下来。当看到选手做出常人难以做到的极限动作时，他不仅瞪大双眼，还惊讶到捂住嘴巴。偶像的表情管理早已被他抛之脑后。之前王一博也录制过其他的综艺，但王一博前后的状态却大不一样。这也在一定层面上反映了王一博与街舞元素具有很高的适配度。其实，王一博和街舞也有着颇深的渊源。在王一博小时候，偶然从电视上看到了一个街舞比赛，就被街舞深深的。吸引了。二零一一年时，十三岁的王一博参加了全国 IBD 顶尖街舞大赛，虽然只获得了十六强的成绩，但正是因为这次比赛，王一博被推荐签约经纪公司月华，也因此开启了属于自己的演艺之路。训练了一年之后，王一博被送到海外继续培训。二零一四年时，以组合 Unique 的形式正式出道。而在这之后的亮相中，王一博也时常会在舞台上展现出自己的舞蹈实力。街舞对于王一博来说有着不一样的意义。在街舞三中，王一博也表示自己找到了之前跳舞的感觉，觉得很放松，很快就进入状态了。不仅如此，对街舞的了解也让王一博表现出了自己与选手的共情能力。因为节目的录制时间比较。长，王一博考虑到地板舞是个非常消耗体力的舞种，便让地板舞舞者先跳，以免因为体力不足影响发挥。而在一位选手表演时，看到旁边有人做出抄袭的动作后，也是及时喊停，并表示自己喜欢原创的东西。如果扒别人的舞来比赛，是很不尊重的行为。这样的举动也让不少选手对王一博的好感度上升不少。在街舞四中，夜莺和王一博的配合，更是让无数网友直呼。上头，也正因如此，记者也问起了夜莺如何看待王一博的街舞水平。他表示：“我之前教过他一次跳 locking， 就是第一季微电影里的 locking 那支舞，给人一种感觉就是王一博的进步非常快，理解能力也特别好。我跟他排练的时间真的很短，然后两个人就跳得很齐，连味道也把握住了，这是很不容易的。”夜莺甚至表示，也正是自己和王一博迅速建立起了默契。自己第二次对上 GoGo Brothers 时，也感觉是比较自信的。在《天天向上》有一期节目中，不仅邀请了多地的街舞少年，还邀请了曾作证过 R 1 6 BRS、WDG 等知名街舞比赛的李玉龙。在主持的时候，涉及到很多专业性的问题，王一博作为主持人也会适当的做出补充。每一次都会耐心的等待嘉宾说完，而王一博作为街舞前辈，也与街舞少年们展开了接力赛，大秀舞技。不仅如此，王一博还带来了老搭档、世界知名街舞大神布布、乔治，一起回到了家里做客。当两位大神看到中国街舞少年的精彩呈现时，也忍不住连连赞叹，并且都给出了专业的指导意见。王一博的街舞魅力不仅收获众多小迷妹，在娱乐圈中有不少艺人被他的舞台魅力所折服。如近期热播剧《特战荣耀》中的女主李一桐，她在《天天向上》做客时，先是铺垫说自己很喜欢跳舞好看的人，看到跳舞好的人就挪不开眼，然后话锋一转，随便说一句：“其实我是王一博的舞迷。”当时王一博就显得很意外，随即就露出了不好意思的笑容。汪涵故意接梗：“你这话转得很顺呐、啊。”一旁的大张伟立马总结：“你前面说了这么大一堆，就为了突出这最后一句吧。”不过李一桐说出自己的想法也没问题，毕竟他也不是第一次公开表白王一博了。当初这就是街舞三热播时，李一桐就表示王一博一脚踹在自己心里，看到他跳舞就会吐拨鼠尖叫，因为太帅了。后来在 Beauty 小姐中和吴昕聊天的过程中，吴昕也问到是不是喜欢王一博，星辰去了街舞。有没有让好姐妹帮忙追星啊？被吴昕这么一问，李一桐气鼓鼓地说道：“忘记没有跟金晨说了。”一脸后悔的样子，也是戳中大家的笑点。如此大方坦然的回应，可见他是真的欣赏王一博。说起来，李一桐也算得上是男神收割机。早两年大火的邓伦、李健，再到最近的徐凯、杨洋，都是个顶个的大帅哥。但李一桐从来没有跟王一博合作过。如今女方抛出好感的橄榄枝，希望以后也会有机。会看到两人的合作。
不只是李一桐，白鹿见到王一博也是一脸害羞。在综艺《嗨唱转起来》中，王一博唱跳了一首《我是一颗跳跳糖》，穿着粉色外套的王一博一出场就带入了整个气氛。评委白鹿在和王一博对视时都结巴了，表示人真的太帅了。除了两位女神，女神迪丽热巴也和王一博曾经同框秀过舞技。之前两人合作微电影《热舞吧青春》，在影片中，热巴饰演手机人小紫，王一博饰演街舞少。年，王一博和迪丽热巴本身就有舞蹈基础，再加上从韩国请来专业团队指导，其中的舞蹈部分简直就是为两人量身定做的，让人看得血脉喷张，真的太养眼了。除此之外，《乘风破浪的姐姐》张萌也几次三番的在微博上表达出对王一博的喜爱，先是说自己被王一博帅晕了，表示原本以为王一博是个有潜力的演员，但是万万没想到。在跳舞的过程当中，他居然能够这么厉害。从张萌女士的言语也可以看出，她的确是成为了王一博的小迷妹。随后，王一博还回复这条动态：“有机会一起炸舞台。”所以也让很多粉丝觉得特别激动。后来，张萌也去了《这就是街舞》的现场，又说自己不好意思跟王一博合影，还非常心酸地画了一幅合影图。不得不承认，就像黄渤说的那样，王一博拥有着与生俱来的舞蹈天赋，真的太抓人眼球了。二零一九年的《传情令》让魔道祖师的书迷们认识了气质独特、清冷又不高傲的韩光君扮演者王一博。那二零二零年的街舞三就上街舞圈所有专业舞者都知道了，娱乐圈中有一个 idol 王一博，是一个不输于他们的专业舞者。因为他的出现，将街舞带出了又一高光时刻，让更多的人了解到街舞的文化以及舞种不同。如今，王一博的资源不断升级，待播剧《冰与火》为何防爆队伍。无名都是微博鲜火，还有正在拍摄的《长空之王》，热度关注度也是非常之高。当然，除了这几部作品备受期待之外，最近大家一直关心的话题应该就是关于街舞舞了。有不少消息称，王一博大概率不会以常驻的队长身份参与录制，只会在大决赛时以飞行嘉宾的方式亮相。一方面是因为之前街舞三四季时，他就已经率领一波王炸 BOOM 战队两度拿下冠军。另一方面，从目前王一博工作状态上来看，他的档期非常之满，各项工作基本上就是无缝衔接。就算是面对他热爱的街舞，也很难预判他到底会不会参加。在采访中，他曾说过自己对于演戏很有野心，非科班出身的他也只能比别人付出更多的努力。尽管内心对街舞满满的热爱，但是为了转型实力派演员，他放弃了高曝光的综艺节目，专心做一名普普通通的演员。而且在街舞。四十，因为高强度的录制，持续了八个小时的决赛直播，导致王一博的身体也亮起了红灯。曾经患有心肌炎的他，就一直咳嗽，熬夜还加重了病症，后期直接就干呕了。所以，王一博不去参加第五季的节目录制，能够做出这样的选择，一点也不让人意外。对热爱的事情怀有激情，对选择的事情抱有专情，用行动证明自己，用实力征服别人。这样的王一博自然会吸引优秀的人欣赏他，喜欢他。对于王一博，大家怎么看呢？